আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ফয়সাল অনলাইন স্কুলের আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফয়সাল মাহমুদ চৌধুরী শুরু করছি আজকে লেকচার ভিডিও আজকে লেকচার ভিডিওতে আমি আলোচনা করব ইংরেজি গ্রামারের কিছু বেসিক বিষয় নিয়ে অর্থাৎ একদম খুব বেসিক লেভেল থেকে ইংরেজি গ্রামারের কিছু বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ সো কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক সাধারণত ইংরেজিতে লেটার বা বর্ণ ছাব্বিশটি এটা কম বেশি আমাদের প্রায় সকলের জানা আছে এবং এও আমরা অনেকেই জানি ইংরেজি গ্রামারে ভাবেল পাঁচটি সাধারণত এ ই আই ও ইউ এই পাঁচটিকে ভাবেল বলা হয় আর এই পাঁচটি ছাড়া বাকি একুশটিকে সাধারণত আমরা কনসোনেন্ট বলে থাকি এটাও আমাদের অনেকের জানা আছে আচ্ছা এটা কি আমাদের অনেকের জানা আছে যে ভাবেল ছাড়া কোনো ওয়ার্ড গঠিত হতে পারে না ফর এক্সাম্পল মোবাইল ডল প্যান রাইট ইত্যাদি এই ওয়ার্ডগুলো যদি একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পাই ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে একটি বা তার অধিক অবশ্যই এক ভাওয়েল আছে অর্থাৎ ন্যূনতম একটি ভাওয়েল অবশ্যই ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে আছে এবার এই ওয়ার্ডগুলো একটু লক্ষ্য করি যেমন ক্রাই ট্রাই ট্রাই এই ওয়ার্ডগুলো যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এই ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে কিন্তু কোনো ভাওয়েল নেই অর্থাৎ আমরা এখানে কোনো ভাওয়েল দেখতে পাচ্ছি না তাহলে কি এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে কথার উপর আমাদের ভারসাম্য ছিল সেই কথাটি কি ভিত্তিহীন হয়ে গেল মানে আমাদের ভাওয়েল পাঁচটি এ ই আই ও ইউ এই পাঁচটি ছাড়া কোনো ওয়ার্ড গঠিত হতে পারে না কিন্তু এই পাঁচটির কোনোটি তো এই ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে নেই তাহলে কি আমাদের কথাটা ভিত্তিহীন হয়ে গেল না অ্যাকচুয়ালি এমনটা না আমরা সাধারণত আমাদের জানার মধ্যে স্বল্পতা রয়েছে অর্থাৎ আমি নিজেও আমারও স্বল্পতা ছিল আমিও জানতাম ভাওয়েল পাঁচটি অ্যাকচুয়ালি না ভাওয়েল হলো ছয়টি অর্থাৎ একটি স্পেশাল ভাওয়েল আছে যেটির নাম হলো ওয়াই ওয়াইকে সাধারণত স্পেশাল ভাওয়েল বলা হয় অর্থাৎ এতক্ষণ পর্যন্ত যে ওয়ার্ডগুলো বলেছিলাম এই ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে এই স্পেশাল ভাওয়েল ওয়াই উপস্থিত ছিল সো আমরা বলতে পারি ভাওয়েল ছয়টি অর্থাৎ এ ই আই ও ইউ এই ছয় ইউ এই পাঁচটি ছাড়া আরটি স্পেশাল ভাওয়েল সেটি হলো ওয়াই এবার আসি লেটার ও আলফাবেট নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক লেটার ও আলফাবেটের মৌলিক পার্থক্য হলো লেটার হলো সাধারণত একটি নির্দিষ্ট চিহ্ন বা সিম্বল যার একটি নির্দিষ্ট একটি উচ্চারণ আছে অন্যদিকে আলফাবেট হলো কিছু লেটারের সমষ্টি যাকে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে সাজানো হয় এরপর আসি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে যেটি সাধারণত যেটি হলো আই আই যদিও একটি লেটার কিন্তু এই আইটা অনেক সময় একটি ওয়ার্ড হিসেবেও ব্যবহার হতে পারে যেমন আমি যদি বলি আই ইজ দ্য নাইন্থ লেটার অফ ইংলিশ আই হলো ইংরেজির নবমতম বর্ণ তাহলে এখানে আই একটি শব্দ হিসেবে বসেছে যদিও আই একটি লেটার কিন্তু এখানে আই একটি শব্দ হিসেবে বসেছে হয়তো এই প্রবাদটি আমাদের অনেকের জানা আছে ছোট ছোট বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল গড়ে তুলে মহাদের সাগর অতল ঠিক তেমনি একের পর এক লেটার যুক্ত হয়ে একটি ওয়ার্ড গঠিত হয় তবে ইচ্ছা মতো লেটার যুক্ত করেই করলেই ওয়ার্ড এটি ওয়ার্ড বলা যাবে না ওয়ার্ড হতে হলে তার একটি নির্দিষ্ট অর্থ থাকতে হবে স্পষ্ট একটি উচ্চারণ থাকতে হবে তখন তাকে আমরা সাধারণত ওয়ার্ড বলতে পারব ফর এক্সাম্পল স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি বুক প্যান রাইট ইত্যাদি এবার আসি ওয়ার্ড নিয়ে কিছু আলোচনা করা যায় ওয়ার্ডকে সাধারণত গ্রামারের স্মলেস্ট এলিমেন্ট বা ক্ষুদ্রতম উপাদান ধরা হয়ে থাকে আর ইংরেজির সবচেয়ে ছোট ওয়ার্ড যেটি সেটি হলো আই অর্থাৎ আমি এবার আসি সেন্টেন্সের আলোচনা লেটার প্লাস লেটার মিলে যেমন একটি শব্দ গঠিত হয় ঠিক তেমনি ওয়ার্ডের সাথে ওয়ার্ড ওয়ার্ডের সাথে ওয়ার্ড গঠিত হয়ে অর্থাৎ একের পর একটি ওয়ার্ড যুক্ত হয়ে সাধারণত সেন্টেন্স গঠিত হয় আবার ওই লেটারের মধ্যে যেমন বলেছিলাম একের পর এক লেটার সংযুক্ত হলেই তাকে লেটার বলা যাবে না সুবিন্যস্ত হতে হবে ঠিক তেমনি সেন্টেন্সের ক্ষেত্রেও একের পর এক ওয়ার্ড বসলেই তাকে সেন্টেন্স বলা যাবে না ওয়ার্ডগুলো অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং গ্রহণযোগ্য ওয়ার্ড হতে হবে তখন তাকে আমরা সাধারণত সেন্টেন্স বলতে পারবো এবং সেগুলো মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে হবে অর্থাৎ একের পর এক ওয়ার্ড সংযুক্ত হয়ে যখন মনের ভাব সুন্দরভাবে প্রকাশ করে তখন তাকে আমরা সেন্টেন্স বলে থাকি ফর এক্সাম্পল মে আল্লাহ ব্লেস ইউ মেক ইউর লাইফ মিনিংফুল ইত্যাদি এগুলো সাধারণত কয়েকটি সেন্টেন্সের উদাহরণ মনে রাখা জরুরি প্রতিটি সেন্টেন্সে কমপক্ষে একটি করে মেইন ভাব থাকতে হবে তাই ভার্বকে সাধারণত সেন্টেন্সের প্রাণ বলা হয়ে থাকে জানা থাকা প্রয়োজন যে একমাত্র ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ছাড়া প্রত্যেক প্রকার সেন্টেন্সের মধ্যে সাবজেক্ট থাকা 
অবশ্যই জরুরি আর ইংরেজিতে সবচেয়ে ছোট সেন্টেন্স হলো গো ডু এগুলো সাধারণত ইংরেজিতে সবচেয়ে ছোট সেন্টেন্স ধরা হয় এবার আসি সেন্টেন্সের প্রকারভেদ নিয়ে সেন্টেন্সকে সাধারণত সেন্টেন্সের প্রকারভেদকে সাধারণত দুভাবে আলোচনা করা হয় একটি হলো অর্থের দিক থেকে আর একটি হলো গঠনের দিক থেকে অর্থের দিক থেকে সেন্টেন্সকে সাধারণত পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে অর্থাৎ অ্যাসারটিভ ইঞ্চুরি অ্যাসারটিভ মানে বর্ণনামূলক বাক্য আর ইঞ্চুরিগেটিভ মানে প্রশ্নবোধক বাক্য ইম্পারেটিভ মানে আদেশ নিষেধ অনুরোধ উপদেশ হ্যাঁ এই ধরনের বাক্য তারপর অপটেটিভ মানে হলো অনুজ্ঞাসূচক বাক্য এবং এক্সক্লামেটরি এক্সক্লামেটরিগুলো সাধারণত বিস্ময়সূচক বাক্য হয়ে থাকে সাধারণত আমাদের অনেকে সেন্টেন্স চিনতে আমরা অনেক সময় বিপাকে পড়ে যাই অর্থাৎ আমরা অনেক সময় সেন্টেন্স ক্লিয়ারলি চিনতে পারি না সো একটু যদি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করি ইনশাল্লাহ সেন্টেন্স আমরা চিনতে পারবো অর্থাৎ কোনো সেন্টেন্স যদি সাবজেক্ট দ্বারা শুরু হয়ে ফুল স্টপে শেষ হয় তখন তাকে আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বলতে পারি অর্থাৎ কোনো সেন্টেন্স যদি দেখি সাবজেক্ট দ্বারা শুরু হয়েছে এবং শেষে একটি ফুল স্টপ আছে তখন আমরা তাকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বলতে পারব যেমন ইউ ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক তাহলে এখানে সাবজেক্ট ইউ দ্বারা বাক্যটি শুরু হয়েছে এবং শেষে ফুল স্টপে শেষ হয়েছে তাহলে এই বাক্যটিকে আমরা অ্যাসার্টিভ বাক্য বলতে পারব তবে অনেক সময় অতিমাত্রায় জোর দিয়ে জোর বুঝাতে অর্থাৎ অতিমাত্রায় জোর দেওয়া বুঝাতে সাধারণত সাবজেক্ট বাক্যের মাঝখানেও থাকতে পারে রাইট ইউ আর এখানে সাবজেক্ট ইউ বাক্যের মাঝখানে বসেছে সো এভাবেই সাধারণত সেন্টেন্স গঠিত হয় এরপর আসি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সগুলো সাধারণত ভাব দ্বারা শুরু হয়ে শেষে প্রশ্নবোধ চিহ্ন থাকে অর্থাৎ কোনো সেন্টেন্স যখন দেখব আমরা ভাব দ্বারা শুরু হয়েছে এবং শেষে একটি প্রশ্নবোধ চিহ্ন দেখতে পাই তখন আমরা এই সেন্টেন্সকে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স বলতে পারি তাহলে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স চিনার একদম খুব সুন্দর উপায় হলো খুব সহজ যে উপায়টি সেটি হলো সেন্টেন্সটি ভাব দ্বারা শুরু হবে শেষে প্রশ্নবোধ চিহ্ন থাকবে তখন আমরা তাকে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স বলবো যেমন ডু ইউ নো মি তুমি কি আমাকে চিনো তাহলে এখানে ভাব ডু দ্বারা শুরু হয়েছে শেষে একটি প্রশ্নবোধ চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি আমরা তাহলে এই বাক্যটিকে আমরা ইন্টারগেটিভ বাক্য বলতে পারব এরপর আসি ইম্পারেটিভ বাক্য ইম্পারেটিভ বাক্যগুলো সাধারণত ভাব দ্বারা শুরু হয় ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের মতো তবে যদিও ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের সাবজেক্ট থাকে কিন্তু সাবজেক্টটা উজ্জ থাকে অর্থাৎ সাবজেক্টটা ব্যবহার করা হয় না ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে অর্থাৎ ভাব দ্বারা শুরু হয় এবং শেষে একটি ফুল স্টপ থাকে অর্থাৎ খুব সহজে চেনার উপায় হলো কোনো সেন্টেন্স যদি ভাব দ্বারা শুরু হয় এবং শেষে যদি ফুল স্টপ থাকে তখন আমরা ওই সেন্টেন্সকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলতে পারি যেমন ডু দ্য ওয়ার্ক কাজটি করো তাহলে ডু ভাবটি দ্বারা বাক্যটি শুরু হয়েছে এবং ফুল স্টপে বাক্যটি শেষ হয়েছে তাহলে এই সেন্টেন্সকে আমি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলতে পারি অর্থাৎ ইন্টারগেটিভ এবং ইম্পারেটিভের মধ্যে পার্থক্য হলো দুটি সেন্টেন্স দু প্রকার সেন্টেন্সেই ভাব দ্বারা শুরু হয় কিন্তু ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের শেষে প্রশ্ন বৈচিহ্ন থাকে কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের শেষে ফুল স্টপ থাকে এরপর আসি অপটেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্সগুলো সাধারণত মে দ্বারা শুরু হয়ে শেষে ফুল স্টপ থাকে অর্থাৎ কোনো সেন্টেন্স যখন দেখবো আমরা মে দ্বারা শুরু হয়েছে এবং শেষে একটি ফুল স্টপ আছে তখন ধরে নিব এটি একটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যেমন আমি যদি বলি মে আল্লাহ ব্লেস ইউ তাহলে এই সেন্টেন্সটি মে দ্বারা শুরু হয়েছে এবং ফুল স্টপে শেষ হয়েছে তাহলে এই সেন্টেন্সকে আমি অবশ্যই একটি অপটেটিভ সেন্টেন্স বলতে পারি এরপর আসি এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সগুলো সাধারণত হোয়াট হাও কিংবা অন্য কোনো সাবজেক্ট দ্বারা শুরু হয়ে শেষে অবশ্যই একটি আশ্চর্য বোধক চিহ্ন থাকে তখন তাকে আমরা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স বলতে পারি অর্থাৎ কোনো সেন্টেন্স যদি হোয়াট হাও কিংবা অন্য কোনো সাবজেক্ট দ্বারা শুরু হয়েছে কিন্তু শেষ একটি আশ্চর্য বোধক চিহ্ন আছে তখন আমরা এটিকে ইজিলি বলতে পারি এটি একটি এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স অর্থাৎ এক্সক্লামেটরি সাইন থাকলেই কোনো বাক্যের মধ্যে আমরা ওই বাক্যটিকে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স বলতে পারি যেমন হোয়াট নাইস ভিডিও ইট ইস তাহলে এই বাক্যটি হোয়াট দ্বারা শুরু হয়েছে এবং শেষে একটি আশ্চর্য বোধক চিহ্ন আছে তাহলে এই বাক্যটিকে আমি এক্সক্লামেটরি বাক্য বলতে পারি এতক্ষণ যাবৎ সাবজেক্ট এই ওয়ার্ডটি অনেক জায়গায় শুনে এসেছি কিন্তু সাবজেক্ট নিয়ে এখনও পর্যন্ত আমরা আলোচনা করিনি সো এবার সাবজেক্ট নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক কোনো একটি সেন্টেন্সে যার সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় বা যে বা যিনি কোনো কিছু করে থাকেন অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে যিনি কর্তা হিসেবে থাকেন তাকে সাধারণত সাবজেক্ট বলা হয়ে থাকে আর সাবজেক্ট সম্পর্কে যা কিছু বাড়তি ধারণা দেওয়া হয় তাকে বলা হয় প্রেডিকেট অর্থাৎ একটি বাক্যের মধ্যে সাবজেক্ট ছাড়া বাকি যে অংশটি থাকে তাকে বলা হয় সাধারণত প্রেডিকেট যেমন আমি যদি বলি হি সিংস এ সং এ
অর্থাৎ এখানে কর্তা হলো হি তাহলে হি অবশ্যই সাবজেক্ট আমি বলেছিলাম যিনি কর্তা তিনি সাবজেক্ট অর্থাৎ যিনি কাস্তি করে গানটি সে গায় সেজন্য সে হলো এখানে সাবজেক্ট এবং বাকি অংশ হলো প্রেডিকেট ঠিক তেমনি আমি যদি আরেকটি উদাহরণ বলি যদি বলি দ্য বেবি ইজ প্লেইং ইন দ্য প্লেগ্রাউন্ড এখানে সাবজেক্টের মধ্যে দ্য বেবি হলো সাবজেক্ট এবং বাকি অংশ হলো প্রেডিকেট তবে ইন দ্য প্লেগ্রাউন্ড এই অংশটিকে আমরা প্রেডিকেট বলতে পারবো না কারণ এটা একটি এটি একটি অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ সাধারণত অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজকে প্রেডিকেট বলা যায় না অর্থাৎ আমরা এটা খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ কখনো প্রেডিকেট হতে পারে না সো স্যান্ডেস থেকে আমরা যেই বেসিক বিষয়গুলো আমাদের খুব বেশি জানা থাকতে হবে সেগুলো হলো একটি স্যান্ডেসের প্রধান অংশ হিসেবে সাবজেক্ট ও প্রেডিকেটকেই ভাবা হয় আমেরিকান ও ব্রিটিশ গ্রামার কনসেপ্ট অনুযায়ী সাধারণত অ্যাডভার্বকে কখনো প্রেডিকেটে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না ইম্পারটিভ সেন্টেন্সে ইম্পারটিভ বাক্যগুলোতে সাধারণত ইউ অর্থাৎ বাক্যের সাবজেক্ট উজ্জ থাকে তাই বাক্যটি প্রেডিকেট ভাব দ্বারা শুরু হয় আবার ইম্পারটিভ বাক্যে প্লিজ বা কাইন্ডলি থাকলে তাকেও প্রেডিকেট বলা যাবে না কারণ হলো প্লিজ এবং কাইন্ডলি এই দুটি ওয়ার্ড ই সাধারণত অ্যাডভার্ব সো এই প্লিজ বা কাইন্ডলি যুক্ত অংশটিকে প্রেডিকেট বলা যাবে না এই প্রেডিকেট হলো গ্রামারের সবচেয়ে বৃহৎ একটি আলোচ্য বিষয় যার মধ্যে অবজেক্ট তারপর ভার্ব হ্যাঁ কমপ্লিমেন্ট সব আরও অনেক কিছু সাধারণত এই প্রেডিকেটের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত থাকে সো বন্ধুরা আজকে এটুক পর্যন্ত আলোচনা করলাম ইনশাল্লাহ আমার নেক্সট ভিডিওতে আরও বিস্তারিত বেসিক গ্রামারের আরও বিস্তারিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ ধাপে ধাপে বেসিক যে গ্রামারের যে বিষয়গুলো যেমন টেন্স সেন্টেন্সের তো আরও আলোচনা আছে আজকে তো মাত্র একটু আলোচনা করলাম তিন প্রকার সেন্টেন্সেরও আলোচনা আছে তারপর টেন্স নিয়ে আলোচনা বিভিন্ন বেসিক বিষয় নিয়ে ইনশাল্লাহ আমি আরও বিস্তারিত আলোচনা করব সো তোমাদের যদি আমার আজকের ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিবা এবং একটি কমেন্ট করবা আমাকে এটি অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করবে আর যদি তোম ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং ফেসবুকে যদি দেখে থাকো তাহলে ফেসবুকের পেজটি ফলো দিয়ে রাখো সো সবাইকে ধন্যবাদ সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো সুন্দর থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু